，这场突如其来的事故，令整个镇政府都陷入了忙乱。村领导、镇领导和同事们紧急联系各大媒体，请医生出面作证辟谣，并且要求相关部门出具检测报告，证实当地农产品没有安全问题。然而，这一切。似乎都没能挽回订单流失的损失。现在退单的事情还重要吗？目前我们首要的工作是要消除对咱们云川的负面影响啊。是。对不起啊，魏主任，给你们添了这么大麻烦。本来就是个意外，现在搞得满城风雨的。你知道什么叫树大招风吗？有的时候出名不见得全都是好事情。魏主任，是我鼓励村民搞直播的，也是我支持庄晓东拍的视频。如果有人需要站出来担责任，我愿意承担任何处分。谁说要处分你了？叫你过来，这不是咱们两个在商量这个事情吗？还你的，还我们的，镇政府什么时候不是全力支持云川？关起门来，我就是跟你叨叨两句。真出了事，我能不管吗？那魏主任，那现在有什么事我能做的吗？澄清舆论方面的事情，同事们都在做了。等风波彻底过去，恐怕得有一定的过程。今年的直播销量肯定会受影响了。至于那些被退单的精品田居肉，我会想办法多联系几家连锁超市，争取来个兜底。价格方面肯定会低一些，但总比卖给售货商强。谢谢魏主任，太感谢了，让您费心了。没想到您安排的这么周到啊！行了，咱都是自家人，你就别跟我客气了。你呀、啊，有时间啊，多写几篇好的文章，发表到网上去，替咱们云川说点好话。好，我，我我还想问问啊，您在卖给超市之前，能不能再给我一点点时间？我就是想试试，看看有没有挽回的机会。都搞成这个样子了，你还要搞事情啊？三周，就三周。如果我做不到，您再卖给超市也不迟啊，好不好？远方的朋友，感谢您对云川的支持，送上这份小小的礼物，聊表谢意。在一期一会的生命里，但愿我们不曾彼此错过。黄思琪，黄思琪，开门啊！有没有人啊？壮都有病啊！你才有病呢！干什么？你们干什么？你是不是把老宅抵了啊？刘布这张嘴呀、啊！我就想不通了，这事儿跟你有什么关系啊？你为什么要往自己身上揽啊？那我卖我的房子跟你又有什么关系啊？这时候跟我见外了哈，行，那你家人知道吗？父母知道吗？突然知道吗？你要敢说出去，我弄死你！庄小东，我爸妈和图南的户口已经迁到城里了，他们把房子的处理权都交给我了，我想怎么处理怎么处理。咱们能不能先把那房子赎回来？别动不动就破釜沉舟。你看，不就是那点运费吗？你跟我说多少钱？我需要二十万。二十万，你要这么多钱干什么呀？这是我定制的小礼品，是给退单的人，每个人都免费寄送一份的。白送我二十万的小礼品，你可真大方哈、啊！你以为自己是圣诞老人啊？退单的客人本就有消费意愿，从经济学上来讲，这是最精准的目标群体。二十万我就先当是垫付了，等订单回来了。这礼品钱也就回来了。那要是回不来呢？房子就没了呀！怕什么呀？大不了还有魏主任给我兜底呢。有政府的支持，怎么就不能赌一把
。黄思琪，你只是一个大学生的村官，你有必要拿自己全部身家去当赌注吗？真的有必要吗？是没必要，我也不会要求别人这么做。但是我想要做的，谁也拦不住。我这儿还有一堆卡片要写呢，你要不帮忙你就走。你就是疯了您腿好了，好坏还不都是你给气的？这演多久了，戏真好。那还不都是为了留住思琪啊？啊！我要不使这苦肉计，那思琪能留下？我就知道我这苦心呐，一个小兔崽子你不领。也不知道为什么，从前在城里面早已吃习惯的泡面，突然就变得难以下咽起来虽然拍的是有些粗糙，但别人怎么评价无所谓。我只希望能让他看到。早上我就发现了这条推送，就一晚上十万转发呀、啊，下面全是评论，全是好评。就是不知道这个视频是谁给拍的，还能有谁呀、啊？哦，该不是图南？图什么南？图什么南？我拍的，我拍的。还真是你呀、啊，小子！你个没良心的臭小子！说，你为什么背着我去偷偷完人思琪？因为思琪姐比你好看。听见没有？我不管，要我大家一块儿我。十万加的转发量，对于真正的主播来说，也许不算什么；可是对于我这样一个过气的主播来说，却是好几年都没有见过的好成绩
，因为思琪，因为有家，我心头早已熄灭的梦想，似乎死灰复燃了。哪位大明星啊，打扮成这样，搞狗仔队呢？魏主任，您就别挖苦我了。遇见张小东，真是倒了八辈子的。不能这么说小东，毕竟啊，他曾经是我的学生。是，以前这孩子呀、啊，心浮气躁，爱走捷径，现在不是好多了吗？你怎么知道？你看看他发的视频就知道了。多用心呢、啊，又质朴又真诚，那简直满满都是爱。你别瞎说，不是我说的，这都是网友的评论啊！你翻翻手机，你看看你就知道了。可是我不想当主播啊，在这个节骨眼上，云川刚出了事儿，他就把我当成一个明星主播一样拍拍拍，这多不好呀！这样同事怎么看我？哎呀，思琪什么时候开始在乎别人的看法了？哎呀，不过我还是不明白。你为什么不想当主播呀？谁规定的大学生村官就不能是主播呀？这跟建设家乡有矛盾吗？您真这么想？我当然是这么想的。你这么看着我干什么？我告诉你，县政府刚刚成立了直播达人培训基地，我打算第一个去报名。等我以优异的成绩毕业以后，谁再敢说三道四，我把他叫过来，我给他上上课。在村主任、村支书的全力支持下，思琪的临危不乱与慷慨付出，终于换来了客户的诚挚好评，甚至很快就出现了一波重新下单的现象。同志们啊，经过我们大家共同的努力，云川中毒事件已经及时的得到了澄清，所造成的负面影响也尽可能的控制住了。我相信，用不了多久，我们就能彻底挽回我们的损失了。多亏了大家伙儿，我们这次只有销售计划顺利完成，还有，这我的老房子也保住了。经过这一场危机，思琪深刻认识到了团队合作的重要性，他与领导和同事的关系变得更加亲近了。可跟我的距离，却似乎变得越来越远。哎呦，小东啊！你说你这衣裳都多长时间没有洗了？上次穿还是粉丝见面会呢。我跟你说啊，待会儿见了面，可一定好好表现。你别一说话就满嘴炮火车，满嘴炮火车。您放心吧，我想了很久，这一次，一定把它拿下。真的？哦耶！这个大点，这个来，多这个这个这个，走。这一走啊，村子又空了。是啊，这田菊悠悠也说完了，工钱也领了，还在这待着干什么呀？那不得挣钱养家呀？今年就不错了，这要是往年，也就过年的时候热闹点，平时这儿人影都没有，真的。哎呀，哎，对了，我忘告诉你了，好像小洞过年都没回来过。大家随便吃，别客气啊！哎呀，你看这说好的庆功宴，最后变成了答谢宴。你别管什么宴，你早就应该请我们。是是是，以前都是我的错，跟大家交流太少了。但是啊，经过这次教训，我有了一个新的想法。嗯，与其让村民们自己瞎折腾，不如我们亲自出访，趁热打铁，把云川改造成一个精品村。精品村，说白了就是依靠政府大力宣传云川。这样的话，不仅仅是田菊佑，
我们所有的其他的农产品都能跟着云川一起出名，把整体产业的精品化都带动起来了。就比如云川飞机、云川野蜂蜜、云川绿茶，要让年轻人一年四季都有挣钱的机会，这样才能留得住他们呀。我就说这顿饭不能白吃吗？啊，不是思琪，你有这么大的野心，怎么才暴露出来呢？哎呀，这这以前不是没有底气吗？那现在不一样了，我们有甜菊又是大地，我们云川人自信着呢，什么精品做不出来呀？说得好。小东来了，哎，哈哈，你快，接着给大家伙介绍介绍。我不认识。来了，这么多人，真热闹啊！那大家吃啊，吃着吃，又凉。这是我奶奶让我带的。谢谢奶奶。小东啊，快来都来了，坐在一块儿吃饭来。好，现在不太饿，你们吃吧，没事，我我我站着。你看你。你就这么站着看着？啊,啊，不用管了，不用管了，我习惯了。思琪啊，你看，人家送的礼物你都收下了，给人家加一副碗筷子呗。魏主任，啊，待会儿回去路上您替我还给奶奶。啊，行，我答应你，但是你也得答应我一件事，再给小东一次机会呗，别让他在这儿戳着了。起开！给你一分钟时间，说完就走。那我就长话短说，这时候准备好了，你看一眼。开设合作协议书。没错，我呢正式向你提出合作。通过对你进行拍摄，把你打造成新一代的优质主播。哦，优质主播，想法不错哦。我就知道你感兴趣吧。如果咱们可以成功，那不仅可以把你捧，对云川也算是一种宣传，多好。那要是不成功呢？那怎么可能？你的第一条视频就达到了十万加的转发，这说明你天生就是干这个的，要对自己有信心。可我看来那就是偶然，跟真正的成功没有半毛钱关系啊！我问你，如果网友新鲜劲儿过去了，你拍的视频他们也不关注了，怎么办？那就到时候再说嘛。你现在怎么这么悲观啊？还没开始就想着失败，这可不行。不是我悲观，是你还没想明白呢，庄小东，你还是在投机。对不起，去找别人吧。这是一举多得的好事，什么叫？我有我自己的计划，我不需要，也没时间配合您的一时兴起。啊，对了，要是再偷拍我，我弄死。杀人是犯法的。给我。说你这一天天的啊，啥也不干，就在那喝喝喝，你真准备把自己喝成这样？我就是想喝醉。遗传了您的好酒量。我那么些个优点，你不记得？你光惦着我那点酒量啊！哎呀，我就不明白了，这思琪为什么不愿意和我合作啊？我到底哪儿错呀？小东啊，你想过没有？你说你也没有经过人家思琪的同意，你就把人家的视频发到网上，人家能不生气？你叫我，我也不高兴啊！我那是在帮他，别人都求之不得呢。我就不信这世界上还有人不想红。我
呀，还真说不准。我怎么就没想到啊？你没想到，那是你对人家思琪还不了解。人家思琪不想跟你合作，那证明人家还不太信任你。人家觉得你跟人家不一条心呢，孩子。那怎么才能让他信任我？哎，我倒有个好办法。什么呀？我替他拍。什么？你这是逗我呢吗？我替他拍呀。就他那点手艺，还都是跟我学的呢。哎，只要能宣传咱们乡村，哼，什么红我都不怕。我告诉你，我刚才问的不是这个问题吗？你还愣着干嘛？走啊！能不能快点？你的手都麻了。你这是啥呀？快了能洗干净吗？啊这节奏太催眠了，我，我的妈呀！我这也不行，那也不行，有本事你来吧。怎么样，正宗不？奇了怪了，都没错，这味儿怎么就不一样了？给我添把火。这道菜呀、啊，奶奶都做了四十年了，思琪呢也做十年了，就你，刚做这么一天，你就想正宗啊？啊？我告诉你，在这个世界上，假如有秘方，那就是时间和坚持。还有青花椒，那个小土豆，老戏骨戏还挺好。嗯，是，奶奶这辈子啥也不会。嗯，奶奶呢？奶奶就是戏好啊！你个小兔崽子，你个小兔崽子。嗯、尽管奶奶留了一手，可不知道为什么，她说的那些大道理。我好像第一次真的听进去了。花花
块太无聊了，我想当明星。哎呀，当明星太难了，还是经商容易，可以赚大钱。哎呀，做生意还需要本钱，还是当主播好。快！哎呀，你这些策划都太麻烦了，有没有简单的呀？我一直都在抱怨自己是运气不好，可事实上，我的人生从来就没缺少过机会。如果不是因为迷信捷径与投机，我又怎么会像今天这样，活得一事无成呢？呃，大家好，首先自我介绍一下，我是青港镇村镇办公室主任魏明哲。哈哈，呃，哦，今天呢？是我在这里跟大家伙第一次见面，也是第一次搞直播啊，呃，希望大家能够多多包容我这个新人，能够多多的支持我，多多的关注我，<笑>谢谢大家，谢谢大家<咳>，非常感谢啊，非常感谢大家的评论啊，非常感谢大家对我的支持。知道你不信任我，但这真的是我这辈子第一次这么认真的想去做一件事儿。无论能不能成功，无论遇上多少困难，我都不会放弃，也不会再做投机取巧的事儿。这是我心里的方案。目标不只是为了捧红你，还要捧红老唐、李叔他们，更要捧红整个云川村。吹，接着吹。没吹，这真的不是痴人说梦。你看，国外已经有了成功的先例，这就是把真人秀和直播相结合。我们呢，可以把它做成随时可以让网友围观云川生活的漫视频，这是未来的一个发展方向。直播真人秀，所以捧红你只是第一步，是个起点。我们呢可以步步为营，稳扎稳打，团结全村的力量，把这个作为一个方向，慢慢的去探索跟推进。可是，你怎么能让村民信任你呢？只要你信任我，他们不就跟着信任我吗？反正他们都听你的。你说反了，除非他们信你，我才会相信你。你知不知道，在村里工作最大的难度，就在于人。只要他们不信任、不配合，你再好的计划都是纸上谈兵。你已经离开村子十年了，你对这儿的情况一无所知。你现在想要把他们团结起来啊，去搞一个长期的直播真人秀，你觉得可能吗？那他们怎么才能信任我呀？也不是没有办法鸡还没上班呢，你就带我爬山，你是不是故意整我呀？你爱干不干，又没人逼你。要不是怕你给我惹祸，我才懒得管你。我带你上车。不用。那好，你带我。哎，出发。
刹车。四七呀，哎呦，小东也来了，您怎么还没好啊？哎，岁数大了，让那蘑菇上了根本了。就您一个人，您女儿、女婿呢？我这一病啊，花了不少的医药费，孩子们回城挣钱去了，偏赶上这墙还漏个窟窿，我又没力气补，没办法，就麻烦四七了。对不起啊，宋哥，我应该早些来看您。没关系，又不是你的错，用不着。怎么能这么说呢？咱们都是一家人，您的事儿就是我的事儿，我今天一定把墙给您补好。四姐啊，他那是怎么了？他怎么跟换个人似的？啊？哎呀，跟思琪没有关系，这都是我自己想做的啊。以后您有什么事啊，都来麻烦我，没关系，随叫随到。你还是别这样。我听那么瘆得慌，我都是真心的，您怎么不信我？住嘴！你们住嘴！住嘴！我这胃里刚舒服一点，我又想去吐了，想吐我给您擦嘴呀！你待着你吧，应该没什么事儿。你想要让大家信任你，你首先就得了解他们。各家的信息都在这儿了，除了需求和难点，还有家庭状况、身体状况，还有年龄、血型，甚至性格、爱好。要是有变化，随时记录。这可是我的法宝，借你。哎呀，放心吧，我保证倒背如流。现在干什么？你不是说你会修墙吗？交给你了。哼，不就是补墙吗？第一步，先确认破损的程度。很好，面积又多了一些。一份胶，一份泥，少量砂，这放多少水呀、啊？起开，别挡道。帮忙吗？你说呢？没想到你做这些还挺熟练啊！做多了就熟了。我们村里都是老人，平时家里漏个雨啊，坏个水管啊，修个电路，甚至有时候换个灯泡，他们都得靠我。这么多事儿，你忙过来吗？习惯了就好了呀，差不多了，这就好了。啊，这么快？哎，这世界上还有什么你不会的？有啊，什么呀？吹牛。哎，不服，哎，小静，不用服，你以为跟你一样啊？那这东西。你就不能帮我拿下来吗？这点事儿都干不了。哎，早知道就不应该上来，以后再也不逞能了。你怎么还给我打农药啊？这不是应该果农做的事吗？而且现在果子都没了，打什么药啊？废话，我不管谁管呀。这会儿村子里都没人了，可时间不等人。我告诉你，这叫清源股东，必须在收获完后立刻进行，打掉虫卵，一天都不能耽误。哎呦，这么急吗？你等过年人回来不就行了？到那时候啊，就晚了。那明年一年都得完蛋。如果错过了这个时机，那那些虫子冒头
，你就得一直追着打。你打完东边，他们就去西边，你再去西边打，他又跑回东边。这么一年折腾下来，不仅虫子打不完，农药还得超标。这么严重？想要种出好果子，那可是门学问呀。你知不知道最重要的环节是哪个？没有，施肥，都不是，是修剪。好的果树都是修剪出来的，树好了，果子才会好。修剪不当的果树，最多也就活个十几年。要是修剪的好的话，它能活个上百年。这跟做人的道理是一样的。的多余的枝条必须要剪掉。只顾自己的人，也不能留。你说这话看着我干嘛？再见。提出来的精品村这个概念非常好，嗯，但是实际操作起来啊，确实有一定的难度。你就拿我来说吧，我天天在直播里介绍咱们云川的历史，翻来覆去就是这点内容啊，我现在编都编不出来了。是啊，这外援也不能天天来。哎，这个明星啊，没有来站台，想要保持住热度啊，实在啊是太难了。我觉得现在最关键的问题，还是要找到云川真正的卖点。不然，全国这么多小山村，那网友很快就会失去新鲜感的。那云川的卖点不就是天居用吗？其他农产品和别的村子看上去没什么区别啊，怎么吸引眼球呢？卖点不一定只有特产呀、啊，也许是人呢呀，我就纳闷了，我怎么没见过你直播呢？什么？镜头恐惧症啊？嗯。哎呀，我倒是什么都不怕，但是我就怕那玩意儿。只要那个镜头对着我，我就表情就特别不自在，然后脑子就一片空白。那你是什么时候得的这个病呢？上次打擂台的时候不还挺好的吗？那会儿我不是戴着头套吗？黄思琪，你有病，为什么不早说呀？我这一个月忙前忙后，任劳任怨的。我是树也剪了，墙也刷了，新了，连菜都学会做了。你告诉我你有病，合着我这些努力都白费了是吧？你跟这骗帅哥呢你？也没有白费，这不挺好吗？我已经把我会的都尽力交给你了，你就可以凭着这些本事，去打动大家嘛，让他们信任你，配合你。那这样的话。就算我拍不了视频，你也可以找他们呀。我找谁啊？要不是冲着你那十万加的转发，我至于这么上赶的吗？别人没有你这条件、啊。算了，有病咱们就先治病。你内心这么强大，一定可以克服。我帮你。哦，这么多菜呀、啊，奶奶。哎呦。好丰富啊，思琪啊，你说你那么忙，还惦着给奶奶做菜，以后甭做了啊，奶奶腿好的。我做的。你做的。我做的。哎真的。哎呀，是思琪指导的。但是我亲自掌勺，看上去倒是有模有样的哈，这味道咋样就不知道喽
还行。<笑>虽然说没有司机做的那么好吃，就这也非常好了。奶奶给你一个赞。这就叫天赋，马上就出师了。再过一阵子就搞什么流水席呀、啊？你不吃你会死啊！<笑>老唐家，我又出现了吧？三、二、一，开始。说他刚才不是在这儿吗？你看。平时像村官都做什么工作呢？其实像我们的话，其实跟镇干镇里的干部做的工作差不多。嗯，但是呢，有一个的话，像我们是干部村官的话，需要兼任村里的党支部副书记的嘛。那如果是就是在村里工作，您觉得就一般会遇到什么样的问题或者困难？这一个。因为你你也能电商做，你有可能做小事情是比较，呃，应该说是比较好的事情，可能会受欢迎。但有一些事情的话，那个是真的自己工作会很难。其实他们不理解，自己付出了很多努力，但是又得不到他们的理解，就是哭了。哭了之后，这这个过程经过了之后，可能慢慢的他们又会逐渐的理解。他不断的去走访他们，但比如说你要要劝说村民做一件事情的话，有可能是很困难，就是需要多次的沟通，就是要叫做磨合或者是踏破这个边界。觉得也是我们作为青年团体去完成一次创作所最大的价值。